ni bagay dagum bata alter terem bagatang yitilta anta magitane honilin ba honilin aba wati halle kanto fikir hileye uzari yaw ke nehemya mesaf lay ባለፎ ሳምንት ካቆምንበት ሐሳብ ቀጥለን ምን ሄደው ትዚላችሁ እንደሆነ ባለፎ ሳምንት የተነጋገር ነው አንድ መሰረታዊ ሐሳብ ነበረ ችግር ነበረ ውድቀት ነበረ ፍራሽ ነበረ ቃጠሎ ነበረ ስለዚህ ስድብ ነበረ በዚህ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች መኖራቸውን ንህም ያሰማና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መፍረስ ማለት የቅጥር መፍረስ ማለት ምን ማለት ነው በሮቿ በሰዓት መቃጠል ማለት ምን ማለት ነው በውርደት ውስጥ መኖር ምን ማለት ነው በስድብ ውስጥ መሆን ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ነው ባለፈው ሳምንት ለናብራራይ ሞከር ነው እና በዛ ክፍል ላይ የተናገርኩት ሐሳብ ምንድነው የመፍረስ ምልክቶች ምንድናቸው የመውደቅ ምልክቶች ምንድናቸው እነዚህ ነገሮች ምንድነው የሚያሳዩን በሚል ሐሳብ አንድ አንድ ነገሮችን ተነጋገርንና ይሄንን ሐሳብ በዛ ቋጨን እግዚአብሔር በዛን ዘመን በነበሩ ሰዎች ህይወት ውስጥ የተገለጠው የመንፈሳዊ ህይወት ውድቀታቸውን እንዲያስተውሉ ነው ይሄ ቁጥር የፈረሰው ስለዚህ ቁሳዊ የሆነው ቁጥር መፍረሱ መንፈሳዊ የሆነው ቁጥር የመፍረሱ መገለጫ ነው ብለን ስለሱ አወራን ዛሬ ደግሞ ጌታ በረዳን መጠን ማን ነው ነህሚያ ይሄ መልክት የመጣለስ ሰው ማን ነው የሚለውን ነህሚያን በተመለከተ አንድ አንድ ነገር እንድንነጋገር አስባለሁ እና ሁላችንም አንድ ቃል አንብብና ራሶቻችንን ዝቅ አድርገን ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን እንደዚህ ይላል በሃያኛው አመት በካሴሉ ወር እንደዚህ ሆነ እኔ በሱሳ ግን ብሳለሁ ከወንድሞቼ አንዱ አናኒ ከርሱም ጋር ያላሉት ሰዎች ከይሁዳ መጡ እኔ ሜዳኑት ከመርኮ የተረፉት ያይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየቋቸው ይላል ጌታ መልአክ ወይ በኢየሱስ ስም እና መሰግነሃለን ቸርነት ምረት ብዙ ነው እግዚአብሔር ሆይ በየዘመናቱ በየጊዜው አምላካችን ፍቃድህንና ሐሳብን ወደ ተግባር የሚገልጡ የልብ ሐሳብ የሚገለጥባቸው ዘመናቶች እግዚአብሔር ሆይ ህዝቦች ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በዚህ ዘመን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በፈረሰው ቁጥር ለመቆም ከመካከላችን ሰዎችን ለተጠራ ወደ የፈረሰው ነገር የሚጠግኑ ወንዶችና ሴቶችን ለታስነሳ በዚህ ቃል ወደ ያንዳንዳችን ስለመጣህ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ወይ እንደ ሰው ብዙ የፈረሰብን ነገር አለ እንደ ቤተክርስቲያን ብዙ የፈረሰ ነገር አለ እንደ አገር ብዙ የፈረሰብን ነገር አለ እንደ ቤተሰብ ብዙ ነገር ፈራርሶብናል አምላካችን ጌታ እግዚአብሔር ወይ ዛሬ ግን ሰዎች ለታስነሳ ወደ ይሄንን ቃል ወደ ያንዳንዳችን ስለመጣ የክብር ጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን በቃልህ ውስጥ የሚገኘው ኡነት ህይወታችን እንዲሰራ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ለምትፈልገው ህይወት ብቁ አድርጎ እንዲያቆመን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ራሳችንን ለቃሉ አሳልፈን እንሰጣለን ጌታ እግዚአብሔር በቃል ተናገረን ፍቃድህን ለማድረግ ብርታትም ጉልበትም ጨምርልን ይሄንን ግዜ ደግሞ ባርክ ነንም ባሪያን አገዘኝ ክብር ሁሉ በሰማይ በመድር ላንተ ብቻ ይሁን በተወደደው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ባለፈ ሳምንት ሕዝቄለ 22 ላይ አንብብላችሁ ነበር የመውደቃቸው የመፍረሳቸው ምክንያት ምን እንደነበረ የህዝቡ ህይወት ምን አይነት ህይወት እንደነበረና በዛ ህይወት ምክንያት ለመውደቅ ለመፍረስ ለመቃጠል ምድሪቷን እንደደረሰች ያንን ክፍል ተናግረ የነበረና ሄዳችሁ እዛ ሕዝቄለ 22 ቁጥር 19 ላይ ስታነቡ እግዚአብሔር እንደተናገረው የባቢሎን ሰዎች መተው የኢየሩሳሌምን ቁጥር አፈረሱ ቤተ መቅደሱን አቃጠሉ ሚል ቃል ታገኛላችሁ እና ከዛ ዝቅ ብሎ ቁጥር 30 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ቁጥርን የሚጠግን በፈረሰው በኩል የሚቆም ከተማዋን እንዳላጠፋት በፈረሰው በኩል የሚቆም ሰውን ከመካከላቸው ፈለኩ ይላል። እና አላገኘሁም ማለት እግዚአብሔር። ዛሬ ምን ከፈለው ሐሳብ ግን ያ ሰው ተገኘ ጌታ ስሙ ይባርክ። ያ ሰው ነህሚያ ነው። እግዚአብሔር ያነ ቤተ መቅደሱ ሲፈርስ ቁጥሩ ሲፈርስ እንዳይፈርስ ሊያደርግ የሚችል ሰው ፈልጎ ባለመገኘቱ ምክንያት ያ ነገር ዲስትሮይድ እንደሆነና አሁን ግን በነህሚያ መጽሐፍ ምክንያት እግዚአብሔር ያ ሰው ተገኝቶ በዚህ ሰው በኩል ነገሩን ለመስራት እንደፈለገ እና ያለን ያነ እግዚአብሔር የት ነበር የፈለገው ሲባል በኢየሩሳሌም መካከል ቁጥሩ በነበረበት ቤተ መቅደሱ በነበረበት አካባቢ ሰዎች ተፈልገው አላገኙም ዛሬ ግን ከዛ ከኢየሩሳሌም ውጪ በመርኮ ምድር በፋርስ መንግስት ውስጥ በሱሳ ግንብ ውስጥ ያለን አንድ ሰው 
እግዚአብሔር በዛ ስፍራ ላይ ሲያገኘውናልና እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ ሰው ፈላጊ ነው ከዚህ ሰው ደግሞ ህይወት ምንማረው በጣም መሰረታዊ ነገር አለ የፈረሰ የተበላሸ ነገር ሲመጣ ምንናየውና ምንመለከተው ነገር እንዳለ እንድንረዳ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ዛሬ የነህመያን ሐሳብ سنጀምር ነህመያ አንድ ነገር ኤክስፔክት ያደረገ ይመስለኛል ምናልባት ይሄ ቤተ መቅደስ ከፈረሰ ከ141 አመት በላይ የሆነው ጊዜ ነበር ነህሚያ ይሄን ጥያቄ ይስጠይቅ ስለዚህ በእነዚህ 141 አመታት ሁለት ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ የተመለሱ ምርኮኞች ነበሩ የመጀመሪያው ምርኮኞች ቢያንስ 80 አመት ሆኗቸዋል ወደ ኢየሩሳሌም ከተመለሱና ቤተ መቅደሱን ከሰሩ በዘረባቤል አማካኝነት ያንን ቤተ መቅደስ ሰርተው ነበር ከዛ በኋላ ሁለተኛው ዙር ደግሞ ከ10 አመት በፊት ሄደው በእዝራ በኩል መንፈሳዊ ተሐድሶ እንዲመጣ የተወሰነ ጥረት አድርገው ነበር ስለዚህ ነህሚያ አሁን ይሄንን ወንድሙ አናኒ ወደሱ ሲመጣ የሚጠይቀው ጥያቄ ኤክስፔክት ያደረገው ነገር አለ ከረጅም ዘመን በፊት ያንን ቤተ መቅደስ ለመስራት ከረጅም ጊዜ በፊት ያንን ቁጥር ለመስራት መንፈሳዊ ተሐድሶ ለማምጣት የሄዱ ሰዎች አሉ ስለዚህ ከነሱ የሚመጣውን ኢንፎርሜሽን ይፈልግ ነበር እንዴት ነው ያሉት የሚለውን ጥያቄ ጠየቀው ለዚህ ነው በዚህ ጊዜ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል ምን ሆኔታ ላይ ነው ያሉት ፍርስራሽ እንደሆነ ያውቃል እንደወደቀ ያውቃል እንደተቃጠለ ያውቃል ግን አሁን የት ጋናቸው የሚለውን ጥያቄ ነው ማረጋገጥ የፈለገው ምን ፕሮግረስ አሳይቷል ፍርራሽ መኖሩ ታውቋል መቃጠል ታውቋል በህዝቡ መካከል መንፈሳዊ ቁጥራቸው እንደፈረሰ ታውቋል ግን እስከ አሁን ምን እየተካሄደ ነው ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ነህሚያ እና በጣም ደስ ያለኝ እሱ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ የሰጡት ሰዎች በትክክለኛው መንገድ ነው አንድ ነገር سنጠየቅ መመለስ ያለብን የጥያቄውን ኢንቴንሽን ተመልክተን መሆን አለበት እና ለነህሚያ አናኒ የነገረው ነገር ሲጠይቀው የመለሰለት ነገር እንደዚህ የምል ነው በዚያ ስፍራ ያሉት ከመርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድባሉ የኢየሩሳሌም ቁጥር ፈርሷል በሮቿም በሳት ተቃጥለዋል አለኝ ይላል ይሄንን ኢንፎርሜሽን ነው ያገኘ የምንቀበለው ኢንፎርሜሽን ለምንናደርገው ነገር ምክንያት አለው سنናገር ኢንፎርሜሽን የሚናገር አንድን በአንድ ስፍራ የተከናወነ ሁነትን የሚናገር ሰው ሲናገር ምንድነው መናገር ያለበት ይሄን በጣም አስረግጨ መናገር ፈልጋሉ ታቃላችሁ ሰሞኑን ኢትዮጵያችን ውስጥ ላስት ዊክ ሀፕን ያደረገ ነገር አለ። እና የተለያየ ሰው ጠይቁ የምታገኙት መልስ የተለያየ አይነት ነው። አገራችን ውስጥ ሰው ሞቷል። ከ92 አካባቢ ሰዎች ሞቷል። ብዙ ንብረቶች ተቃጥሏል። ብዙ ሀውልቶች ፈርሰዋል። ብዙ ህዝብ ተፈናቅሏል ተጎርቷል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስትጠይቁ ለሰው ሰዎች የሚመልሱላችሁ መልስ አለ። በነከለ ምክንያት እንደዚህ ሆነ እነከለ እንደዚህ አደረጉ እነከለናቸው ለዚህ ተጠያቂ የሚል ነገር ነው የምትሰሙት የምትጠይቋቸው ሰዎች በውስጣቸው በልባቸው ያለን አጀንዳ የሚያጠናክሩበት ወይም በውስጣቸው ካለው ሐሳብ ተነስተው የሚናገሩትን ኢንፎርሜሽን ነው የምትሰሙት ስለዚህ የተለያየ ሰው ስጠጥይቁ የተለያየ መልስ ነው የምትሰሙት የሆነው አንድ ነገር ነው ግን የምትሰሙት ኢንፎርሜሽን ግን የተለያየ ነው ለምን እንደ የተለያየው ሲባል ሰዎች የተለያየ ኢንቴንሽን አላቸው የሚናገሩበት ሞቲቭ አላቸው ከዛ ሞቲቭ እንድንጠነቀቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል سنናገርም سنሰማም ከሞቲቭ የጸዳ እግዚአብሔር በውስጣችን ላስቀመጠው ነገር ብቻ ታማኞች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ ፍራሽ ሲፈርስ ያፈረሱ ሰዎች አሉ ማን እንዳፈረሰው ይታወቃል የመጀመሪያውን እስራኤልን የሰሜኑን መንግስት ያፈረሱት አሶራውያን ናቸው አሶራውያን ሰሜኑን መንግስት አፈራረሱ ቀጥሎ ደግሞ ለደቡቡ ወይም ይሁዳ ለምትባለው ኢየሩሳሌም ላለችበት ደግሞ ባቢሎናውያን ናቸው መተው ያፈረሱት ያ የመርኮ ዘመን እግዚአብሔር የፈለገው ነገር ነበርና ከ70 አመት በኋላ ተመልሰው ወደ ምድራቸው እንደሚመጡ እግዚአብሔር ነገራቸው 70 አመት ሲፈጸም ተመለሱ ወደ ምድራቸው ቤተ መቅደሱን ሰሩ በብዙ ሰልፍ ውስጥ ቁጥሩ ለመስራት ሲጀምሩ ጣላቶች ተነስቡባቸው በመካከላቸው በዛ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንቅፋት ፈጠሩና ቁጥሩ እንዳይሰራ አደረጉ ስለዚህ አሁን ለነህሚያ ኢንፎርሜሽን ሲጠይቃቸው ቁጥሩ ለመስራት ፈልገን ነበር እና ከለ አላሰራሉን እነሱ ይያሉ ይሄን ቁጥር መስራት አንችልም ብሎ አይደለም የነገረው አናኒ 
አናኒ የነገረው ከተማው ያለችበትን ሁኔታ ከተማው ምን እንደምትመስል ሰው ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ጀነራል የሆነ ሐሳብ ነው የነገረው ለምን ባያዝድ ሊያደርገው አልፈለገም سنናገር ምን እናገረው ነገር የደረሰብን ነገር ብቻ እንዲሆን ከግሩፕ ጋራ ከካታጎሪ ጋራ ነገሮችን አገናኝተን መናገርን እንድንጠነቀቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል ምክንያቱም አላማችን የተበላሸው ነገር ለመገንባት ነው የጠፋው ነገር መልሶ ህይወት እንዲዘራ ለማድረግ ስለሆነ እግዚአብሔር ለምንናረገው ነገር ጠንቃቆች ለምንናገረው ነገር ጠንቃቆች እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ከነገሩ በላይ ሌላ ነገር እንዳንጨምር ከችግሩ በላይ ሌላ ችግር አምጪ እንዳንሆን መግባባትን የሚያጠፋ መደማመጥን የሚያበላሽ አንዱን ከሌላው የሚለይ ነገር እንዳንናገር እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ በአናኒ በኩል ለነህሚያ ያ ድምጽ ሲመጣለት ያለው ነገር ምንድነው የተፈጠረውንና ከተማው ያለችበትን ሁኔታ እንጂ ያደረሱትን የችግሩን ምክንያቶች ሲገልጽ አታዩ የችግሩን ምክንያቶች ባወቅ ለሶሉሽን ይጣቅም ይሆናል ግን በእግዚአብሔር ዑነት ለሚነሳ ሰው ችግሩን ከመንፈሳዊ አንጻር የሚመለከት ሰው ግን የችግሩን አድራሾች ሳይሆን የችግሩን ምንጭ ስለሚያቅ የነገሮች ሁሉ መገኛና ምንጩ የክፋት ሁሉ ስር የሆነው ዲያብሎስ እንደሆነ ስለሚያውቅ ነገሩን ከሰዎች ጋር አያገናኝም ከግሩፖች ጋር አያገናኝም ከሆኑ ነገሮች ጋር አያገናኝም ስለዚህ የችግሩ ዋናው መገለጫው በክፋት መንፈሳዊያን ሰራዊት የሚመራ ሰዎችን የሚጠቀም የክፋት አسرار እንደሚሰለጥንና እሱ ደግሞ ሰዎች እንደሚጠቀም ስለምናቅ ጉዳውን ከሰዎች ላይ አንስተን ችግሩ ላይ ብቻ ፎከስ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል እና እዝራ ይጥብ ነህሚያ ይጥብቅ ነበር የዘሩባቤል ግሩፕ ሄዷል የእዝራ ግሩፕ ሄዷል ስለዚህ ምንድነው የመጣው ለውጥ ሲባል ስድብ አለ በተመቅደሱ ተሰርቷል መስዋዕት መቅረብ ጀምሯል የተለመደው ያምልኮ ስርዓት አለ ግን ቁጥር የለሽ ናቸው ቁጥር ካለ መኖር የተነሳ ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው ቁጥሩ ስለፈረሰ ጉበኛ የለም ስለዚህ ጉበኛ ካለ መኖር የተነሳ ቁጥሩ ከመፍረሱ የተነሳ በፍርሃት ውስጥ ነው ያሉት በውርደት ውስጥ ነው ያሉት ናሽናል የሆነ ውርደት ውስጥ ነው ያሉት የግለሰቦች ብቻ ሳይሆን ሀገሪቷ ጭምር ውርደት ውስጥ እንዳለች ነው የሰማው ወሬ እና ይሄን ክፍል ሳስብ ውስጥ የመጣው ነገር ጌታን ከተቀበልን ብዙ ዘመን ሆኖ ነው ይሆናል ጌታን ነው የተቀበልንበት አመታት ቁጥርና አሁን ያለን መንፈሳዊ ህይወታችን አንድ አንዴ አብሮ ሊሄድ የማይችል ከነበርንበት ዘመን የተነሳ በመንፈሳዊ ነገር መጎልመስ ይገባል ግን ዛሬም ለስድም ዛሬም በእኛ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም ለመሰደም ዛሬም በእኛ ምክንያት የፈረሰ ነገራችን ብቻ የሚነገርበት ታሪክ ውስጥ ያለን ሰዎች አለ የኖርንበት ዘመንና በጌታ ቤት ያለንበት ዘመንና የሚታይብን መንፈሳዊ ነገር አልጣጣም የሚልበት ዛሬም በእኛ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም የሚሰደብበት ዛሬም ሰዎችኛን ሲያው ውድቀታችንን መፈረሳችንን የሚናገሩበት ታሪክ ውስጥ እንዳለን አስባለሁ ግን አንድ በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ደሞ አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም የተለያዩ መጽሐፎች አሉት 66 መጽሐፍ በውስጥ አሉ እነዚህ 66 መጽሐፍ 66 የተለያየ ነገር አይደለም ያወሩት የ66 መጽሐፍ ታሪክ አንድ የእግዚአብሔርን ታሪክ ነው የሚነግሩን መጽሐፍ ቅዱሳችን ታሪክን በመናገር ነገሮችን በታሪክ በመግለጽ ሰዎች ያሉበትን ነገር እንዲረዱ እግዚአብሔር የሰጠን መጽሐፍ እንደሆነ እናስባለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር የመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን ዘፍጥረት ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ የሚናገረው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ሰማይን ምድርን እንደፈጠረ ታሪኩን ነው የሚነገረን በታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር የሰራው ነገር በማውራት ነው እንጂ የሚነገረን ነገሮችን ሁሉ ቲዮሎጂካሊ በጣም ሳውንድ በሆነ መልኩ ያንን ነገር ለማስረገጥ አይደለም የሚነገረን እግዚአብሔር በታሪክ እንዴት ፍጥረትን እንዳስገኘ የሰው ታሪክ እንዴት እንደጀመረ ዓለማችን እንዴት እየሄደች እንዳለች ያንን ታሪክ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነገረን በዛ ታሪክ ውስጥ ሰዎች አሉ በዛ ታሪክ ውስጥ የተነሱ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ፍቃዱን የፈጸመባቸው እግዚአብሔር ሐሳቡን የገለጸባቸው ሰዎች በዛ መጽሐፍ ውስጥ አሉ በዛ መጽሐፍ ውስጥ እግዚአብሔር የተገለጸባቸው ሰዎች ብዙ ይሆኑ እንጂ እነዚህ ብዙ ሰዎች ስለ አንድ ታሪክ ነው የሚናገሩት ስለ አንድ ስለ እግዚአብሔር ስራንም ያውጁት 
እነዚህን ሰዎች ስናይ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አብዛኛዎቹ ሰዎች በህይወታቸው ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው ድካም ያለባቸው የፈረሱ ሰዎች ፍርስራሽ ያለባቸው ነገራቸው የተቃጠለባቸው ሰዎች ጭምራሉ እዚ ታሪክ ውስጥ ፍጹም ሰዎች አይደሉም ያልተሳሳቱ ሰዎች አይደሉም ንጹ ሰዎች አይደሉም እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ጥፋት ያላጥፉ ምንም ህጸጽ የሌለባቸው ድካም የሌለባቸው ሰዎች ቢመርጥ ኖሮ ዛሬ ነው እዚህ አልቆምም ነበር ምንም ችግር የሌለባቸው ጽዱ የሆኑ ንጹ የሆኑ ሰዎችን ብቻ እየመረጠ ፍቃዱን የሚፈጽም ቢሆን ኖሮ እኔ ዛሬ በፊታቹ መቆም አልችልም ነበር ግን እግዚአብሔር እንደሷ አይደለም እግዚአብሔር ችግር ያለባቸው የፈረሱትን ሰዎች አቅመብስ የሆኑትን ደካሞችን የተናቁትን ምናምንት የሆኑትን ሰዎች አንስቶ እንደገና ሰርቶ ክብሩን ለመግለጥ የሚጠቀም አምላክ ስለሆነ እኔም ዛሬ በፊታቹ አሉ። ፍራሽን እየገነባ የተቃጠለው ነገርን እንደገና ህይወት እንዲዘራ ያደረገ ቆሻሻ ነገርን ያወጣ ወደ ክብር እየመለሰ የሚጠቀም አምላክ ነው ያለን ስሙ ለዘላለም ይባላል። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪካችን እሱን ነው የሚያወራው ስለዚህ እኔ ብቁ አይደለሁም ማለት አልችልም ብቁ ያደረገ ለእግዚአብሔር ነው ማንንም በራሱ ብቁ አይደለም ስለዚህ ለእግዚአብሔር ነገር ኮንሰርንድ እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል እዚ ክፍላ ሄዳችሁ ስታዩ አናኒ ነው መጥቶ የሚነግረው ጠያቂው ነህሚያ ነው ነህሚያ ካናኒ ለሰማው ድምጽ የወሰደው እርምጃ በጣም ያስደንቀኛል ኢንፎርሜሽን ነው ጠየቀው በስጋ ወንድሙ ነው መጥቶ ጠየቀው በኢየሩሳሌም ያሉት ክብር ኮይ ተረፉ ሰዎች እንዴት ናቸው ከተማዋስ ብሎ ነው ጠየቀው ሰውን ነው ጠየቀው እግዚአብሔርን አይደለም የጠየቀው ነህሚያ ሰውን ነው ጠየቀው ከሰው ለሰማው ኢንፎርሜሽን ከሰው ለሰማው ወሬ ምን ያህል ልቡ እንዳዘነ ምን ያህል በእንባን እንደተራጨ ምን ያህል በሀዘን እንደቆየ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ከእግዚአብሔር ቃል ለመጣልን ሁነት ልባችን ይሄን ያህል ይነካል ወይ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ የሆነውን ነገር ስናደምጥ እግዚአብሔር በፈረሰው ቁጥር በኩል እንድንቆም ሲናገረን ልባችን ይሄን ያህል ይቃጠልብናል ወይ ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው ዛሬ እግዚአብሔር ደካሞችን ይጠቀማል እግዚአብሔር አቅመብሶችን ይጠቀማል እግዚአብሔር የተበላሸ ነገር ያላቾን የተቃጠለ ነገር ያላቾን የፈረሰ ነገር ያላቾን መንፈሳዊ ቁጥራቸው ፈራረሰባቸውን ሰዎች እንደገና መልሶ ለክብሩ የሚጠቀም አምላክ ስለሆነ ሁላችንንም ይጠቀማል በመጽሐፍ ቅዱሳችንም እናቸው ብዙ በዚህ ህይወት ውስጥ የተገለጡ ሰዎች አሉ። እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ታሪክ በመቃጠል አይደመደምም ታሪክ በመፍረስ አይደመደምም እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የወደቅ አይነስ ሳሞይ የሳተስ አይመለስም ወይ የሚል አምላክ ነው ያለን ለመወደቁ የመነሳት እድል የሚሰጥ ለሳቱ የመመለስ እድል የሚሰጥ እግዚአብሔር ዛሬም ለኛ እድል ሰጥቶናል ከሄድንበት መንገድ እንድንመለስ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንመጣ እግዚአብሔር ይሄን ኦፖርቹኒቲ ዛሬ ለሁላችንም ሰጥቶናል ስለዚህ ነገር ፈርሶ ሳሆን የማያቆመው እግዚአብሔር እንደገና አድሶት ነው የሚቆመው ስሙ ለዘላለም ይባርክ የተበላሸው የፈረሰ ዋጋ የለም የተባለ ነገር እንደገና ወደ ክብር እንዲመጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል በጣም ከእግዚአብሔር ባህሪ አንዱ የሚያስደንቀኝ ይሄ ተስፋ የለው ይሄ ከዚህ በኋላ አይጠቅምም አይልም እግዚአብሔር የማይጠቅመውን ጠቃሚ የሚያደርግ አምላክ ስለምንና መልክ አልጠቅምም ከሚል አልረባም ከሚል ስሜት እንድንወጣለት እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ የዘላለም አምላክ እኔና እናንተን የሚፈልገን እኛ ለማንችለው እሱ ግን በእኛ ህይወት ውስጥ ችሎ ሊያደርግ ለሚችል መለኮታውን ክብሩን በመግለጥ በህይወታችን ውስጥ ፍቃዱን ለመፈጸም እግዚአብሔር እኛን ይጠራናል ስለዚህ ነህሚያ አናኒ በነገረው ጊዜ ልቡ ተነካ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ልባችን ይነካዋል ወይ የእግዚአብሔርን ቃል ስናነበው ስንሰብክ ስንሰበክ ልባችን እየተነካ ነው ወይ ከዚህ እንድንነሳ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ታሪካችን በእሱ አይደመደምም የሳተ ተመልሶ የወደቀ ተነስቶ የኛ አላለቀም ነው የሚለው ጌታ ስም ለዘላለም ይባርክ የኛ ነገር አላለቀም ታሪካችን አላለቀም አልተደመደምም እግዚአብሔር ሰርቶ እንደገና ለክብሩ ያነሳናል ስሙ ለዘላለም ይባርክ እና ከጥቅሞቼ ከአቅም በላይ የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ፊት የለም ስለዚህ እግዚአብሔር የጠራን ሁላችንንም ለዚህ ነው ለላችሁ ፈልጌ ነው በዚህ ክፍል ላይ ነህሚያን سنመለከት ምዕራፍ 1 የመጨረሻውን ቁጥር ስታነቡ ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ሚል ቃል አለ ሰመን ይፈሩ ዘንድ የሚወዱትን የባሪያዎችን ጸሎት ያድምጥ ዛሬም ለባሪያ ሐከናውንለት በዚህም ሰውፊት ምህረትን ስጠው 
እኔም ለንጉሱ ጠጅ አሳላፊው ነበርኩ ይላል እና ነህሚያ ጠጅ አሳላፊ ነው ካህን አይደለም ነብይ አይደለም ምንም አይነት እንደዚህ አይነት አገልግሎት የለው ፓስተር አይደለም ዲያቆን አይደለም ምንም አይደለም የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ነው እሚኖረው በኢየሩሳሌም አይደለም በፋርስ በሱሳ ግንብ ውስጥ ነው የሚኖረው ምንም አይነት ያገልግሎት ስም የሌለው አገልግሎቱ ሴኩላር በሆኖ መንግስት ውስጥ የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ በጣም ላይፍ ትሬትኒንግ የሆነ አገልግሎት ሪስክ ያለው አገልግሎት ውስጥ ነው የሚያገለግለው ምክንያቱም በዛን ዘመን ነገስታትን በመርዝ ይገሉ ስለነበረ መጠጡን ቀምሶ የሚሰጥ ነው ሪስክ ያለው የሄነ ሚያ አገልግሎት በዛ ስፍራ እና ነ እሱ ጠጅ አሳላፊ ነበርኩ ይላል ጠጅ በማሳለፍ ነው አገልግሎቱን የሚያገለግለው ሌላ ነገር የለውም የመጣለትን ወሬ ሲጠይቅና ሲሰማ ግን ጠጅ አሳላፊ ነኝ ብሎ አልተቀመጠም ይሄ የኔ ጉዳይ አይደለም ይሄ የኔ ስራ አይደለም የካህናቶች ነው የነቢያት ነው የሽማግሌዎች ነው በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያገለግሉ የሌዋው ያን ነው አላለም አንድ ትልቅ ነገር ከነህሚያ ምንማረው በፈረሰው ነገር ላይ ያገባኛል የሚል ስሜት ነበር ወስ ምን ኳሊፊኬሽን አለኝ ሳይሆን የሚለው ልቡን የተነካው በሆነው ነገር ልቡን ያዘ ነው ነገር ከሸክም ነው የሚጀምረው ነገር ከመነካት ነው የሚጀምረው ስለዚህ የዚህ ሰው ልቡ ተነካ ይላል ምንም እንኳን ወይን ጠጅ አሳላፊ ቢሆን የሚኖረው ዓለምን በሚትገዛው በዛን ጊዜ ዓለምን ታስተዳድር በነበረችው በፋርስ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው የሚኖረው ዓለምን በሚትገዛ ያዓለም መሪ ባለበት ቤተ መንግስት ውስጥ ነው የሚኖረው ከንጉሱ ጋራ አብሮ በቅርብ የሚገናኝ ሰው ነው በጣም ፖዚሽን ያለው ሰው ነው የሚታመን ሰው ነው ይሄ ሰው ምን ወስዶ ችግር ውስጥ ይዘፍቀዋል የኢየሩሳሌም ቅጥር መፍረስ ከሱ ጋራ ምን ያገናኛል ሲባል ያምላኩን ነገር የሚያስብ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቅ ለእግዚአብሔር ፍቅር ያለው ህዝቡን የሚወድ ሰው እንደነበረ መጻፉን ዝቅ ብለን ስናነብት አይውታል ስለዚህ ትልቁ ነገር ያለን ማዕረግ አይደለም ፓስተር መባላችን አይደለም ወንጌላዊ መባላችን አይደለም ነብይ መባላችን ወይ ማዋሪያ መባላችን አስተማሪ መባላችን አይደለም ዋናው ጉዳይ ያለው ሸክም ላይ ነው ስለ ህዝባችን ምን ያህል ስሜት አለን ህዝባችን ሲጎዳ ያስለቀሰናል ወይ ለህዝባችን ያለን ስሜት ምን አይነት ነው የሚል ጥያቄ ነው የጥያቄው መሰረት መሆን ያለበት ያለንበት ቦታ እና ስፍራ ሳይሆን ልባችን የትጋን ያለው ልባችን ከምን ጋር አይተገናኘ ነው እሱን እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ነገራችን የሚጀምረው በልባችን ውስጥ በሚጀመር ነገር ነው ውስጣችን በሚሰማን ስሜት ነው ነገር የሚጀምረው እና ስለ ነህሚያ ስታዩ በዛ ስፍራ በታማኝነት የሚያገለግል በንጉሱ ዘንድ በታማኝነቱ የሚታወቅ ሰው ነው ነህሚያ ንጉሱ ይወደው የነበረ ሰው ነው ወይም የሚወደው ሰው ነው እና በዛ ስፍራ ላይ ያለውን አገልግሎቱን ስታዩ በታማኝነት የሚያገለግል ሰው ነው ስለዚህ ለአንድ ነገር ያለን ነገር ባለንበት ቦታ ያለን ታማኝነት የሚቀጥለውን ነገር ለማድረግ እድል ነው የሚሰጠን አሁን ያለንበት ቦታ ታማኞች ነን ወይ አሁን የምናገለግልበት አሁን የምንሰራበት ስፍራ ስለኛ ያላቸው አመለካከት አለቆቻችን የበላዮቻችን ስለኛ ያላቸው አመለካከት ምን አይነት ነው ይሄን እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ነገር የሚመጣው ቦታው ስንይዛው አይደለም የልባችን ጉዳይ ነው ቦታው ላይ የሚወስደን ባለንበት ቦታ ያለን የልብ ሸከም እሱ ነው ወደ ወነተኛው ስፍራ የሚወስደን አሁን የምንሰራበት አሁን የምናገለግልበት ቦታ ይሆን ነው በእግዚአብሔር ጊዜና በእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሆነ ካመንና በታማኝነት እዛ ቦታ ስራችንን ምንሰራ ከሆነ ለትንሹ የታመነውን ሰዎች እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር ያጨናል ስለዚህ መንፈስ ዓለም ውስጥ እንደሱን ያሉ መንፈስ ዓለም ውስጥ ገብተን አይደለም ያንን ቦታ ምን ሆኖ ሆነን ነው ምን ገባበት እዛ ቦታ ላይ ያንን ለመሆን ደግሞ አሁን ያለንበት ስፍራ ላይ ያለን መሰጠት ለነገራችን ሁሉ መሰረታዊና ዋና ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር እንድናስብ ይፈልጋል አነህም አይሄን በሰማ ጊዜ ይላል አዘነ ይላል አለቀሰ ይላል የህዝቡ ውርደት የሱ ውርደት እንደሆነ ተሰማ በጣም የሚገርመኝ እንዴት ዝም ይላሉ ካህናት እንዴት ለዋውያን ዝም ብለው ይቀመጣሉ አላለም ነቢያት እንዴት ዝም ብለው ይቀመጣሉ አላለም ጉዳዩን የነሱ ያደረገው አልፈለገም ሁሉ ጊዜ የፈረሰ ነገር ስናይ ጉዳዩን ከሌሎች ሰዎች ጋር ከማገናኘት ይልቅ እኔ አለሁ ብለን እንድንነሳ ይፈልጋል እግዚአብሔር ትዝላችኋል ዮሴፍ እንደዚህ አለ ለዚህ ቤት ከኔ የሚበልጥ ሰው የለም ማለት 
እዚ ቤት ከነ የሚበልጥ ሰው የለም የሚሉ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ለፍላጎቱ ለሐሳቡ መገለጫ አድርጎ የሚጠቀምባቸው ሰዎች ሰውን የሚጣባበቁ አይደለም ይሄን ነከለን የሚመለከት ነው የሚሉ ሰዎች አይደሉም ጉዳው የሸክም ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ ህዝቡንና እግዚአብሔርን ከመውደድ የሚመነጭ ነገር ስለሆነ ለዚህ ቦታ ላይ የሁት ለተፈረሰው ለተበላሸው ነገር ከኔ በላይ ሌላ ሰው የለም የሚል ስሜት ውስጥ ሲገባ ታያላችሁ ነህሚያ በልብ ውስጥ ባለው ሸክም ለመንቀሳቀስ ነገሮችን ሲጀምር ታያላችሁ የእግዚአብሔርም ሐሳብ እሱ ነው ላየነው ነገር ምላሽ ለመስጠት እርምጃ እንድንወስድ እግዚአብሔር ይጠብቀናል ሁላችን ነን ምን ይያደረግን ነው ለምን ሰማው ነገር ምን እየሰራን ነው የሰው ልብ ያለው የህይወት ዋና በሆነው ነገር ላይ ነው ነህሚያ በንጉሱ ቤት በጠጅ አሳላፊነት በተንደላቀቀ ኑሮ ሁሉ ነገር ለክጀረስ ባለበት በተመቻቸ ኑሮ ውስጥ ኑሮ እንጂ ልቡ ያለው የእግዚአብሔር ህዝብና እግዚአብሔር ጋር ነው ኑሮ ሐሳቡን አላስቀየረው ምቾቱ ያችን እግዚአብሔር ለነሱ የሰጣትን ምድርና እግዚአብሔር በነሱ መካከል ሊያደርግ ያለውን የዘላለም ሐሳብ ሊያስረሳው አልቻለም አንዱ ትልቁ ማሰብ ያለብን የነህሚያ አይነት ስሜት እንዲኖርን እግዚአብሔር ይፈልጋል ነህሚያ በዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ለዘላለም እንዲኖር አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳቡ ያን ቤተ መንግስት እግዚአብሔር ፍቃዱን ለመፈጸም ነህሚያን እዛ ስፍራ አስቀምጦ በዛ በኩል እግዚአብሔር ያለውን የዘላለም አጀንዳ ሊፈጽም ነው ስለዚህ ቤተ መንግስት ምንቀመጥ የትም ቦታ ያለንበት ቦታ ብንሆንም እንኳን እግዚአብሔር ጠራ ለዛ ብቻ እንዳልሆነ አሁን ባለንበት ቦታ ግን ለሚቀጥለው መለኮታዊ ለሆነ እግዚአብሔርዊ ለሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ እኛን ከዛ ስፍራ ማንቀሳቀስ እግዚአብሔር በሚፈልግበት ጊዜ ለመንቀሳቀስ ፍቃደኞች ነን ወይ ያ ስፍራ የትራንዚሽን ስፍራ ነው ያ ስፍራ የእግዚአብሔርን ዘላለምው ይቅድ ለማድረግ እንደ መንደርደሪያ እንደ መንገድ እግዚአብሔር ሊጣቀምበት እንደ ብሪጅ ሊያደርገው እግዚአብሔር ይፈልጋል ነህሚያ እሱ የገባው ሰው ነው እግዚአብሔር በሱ ህይወት ውስጥ ሊያደርግ የሚፈልገው ነው ዘላለምውን ሐሳብ ለመፈጸም የሚኖር ሰው እንደሆነ እንረዳለን እኛ ይሄ የገባን ነው ወይ ነህሚያ ወሬውን በነገሩት ጊዜ የተሰማው ስሜት ቀላል ስሜት አይደለም ግን የወሰደው ነገር ነው በጣም የሚገርም ነው ሲሪየስ አድርጎ ነገሩን ወሰደው ቆስቲ ላጣራ አላለም ቆስቲ ጥናት ይካሄድ አይደለም ያለው የሰማው ነገር እንዳለ ተቀበለውና ከዛ በኋላ ውስጡ ያለው ስሜት ተጎዳበት ውስጡ የህዝቡ ውርደት ህመም ህመም እንዲሰማው አደረገ በውስጡ የህዝቡ ጉስቆልና የከተማይቱ መፍረስ በውስጡ የተሰማውን ስሜት ቀሰቀሰ ዛሬ እንደሱ ነው ሆናልን ወይ ስንሰማ የፈረሰ ነገር ስንሰማ እንደሱ ይሰማናል ወይ ባለፈውም ሳምንት አንስቻለሁ በክርስቲና ውስጥ የሚነሱ ህጸጾችን በቤት ክርስቲያን ያሉ ጉድፎችን سنሰማ የእግዚአብሔርን ስም የሚያስደድቡ ነገሮች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይሆኑ سنሰማ ኖ ኖ ኖ የኛ ጥብ ያደለችም የኛ ዲኖሚኔሽን አይደለም እነሱ የኛ አይደሉም ኖ ምንለው ወይስ ጉዳዩ የነሱ የኛ ሳይሆን የእግዚአብሔር ስም እየተሰደበ ነው የእግዚአብሔር ስም እየተነቀፈ ነው የሚል ስም እየተሰምቶን ያንን ነገር እንዲቀርፍ እርምጃ ለመውሰድ በዛ ጉዳይ እግዚአብሔር የተሰደበበት ስድም የኛ ስድም እንደሆነ ተሰምቶን ነገሩን ለመለወጥ እንነሳለን ወይ እና ነህሚያ ለዘላለም ጠጃ ሳላፊ ለመሆን ሳይሆን እግዚአብሔር አሁን ባለው ሙያ አሁን ባለው ሞገስ ፍቃዱና ሐሳቡን ሊፈጽም የሚጠቀምበት ሰው እንደሆነ እናያለን እና አሁን ባለንበት ቦታና ሁኔታ ውስጥ ሆነን የእግዚአብሔር ሐሳብ ሲመጣ ኦ የዘላለም ፍቃዱ ሊፈጸም ነው ብለን ጆሮቻችንን ከፍተን እግዚአብሔር ወደሚያሳየን ስፍራ ሙቭ ለማድረግ እንፈቅዳለን ወይ ነው ጥያቄ እና እግዚአብሔር እሱን እንድናስብ ይፈልጋል ይሄንን እንድና እግዚአብሔር ይፈልጋል እና በጣም የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ብዙ ኳሊፊኬሽን አይጠይቅም የፈረሰን ነገር ለመጠገን የተበላሸን ነገር የተቃጠለን ነገር እንደገና መልሶ ለመስራት ከውርደት የሚያወጣን ነገር የሚሰሩ ሰዎችን እግዚአብሔር እንዴት ጠራ ብትሉ በጣም ምን ይገርማችሁ በአዲስ ኪዳን እንኳን ስናይ አሳ አጥማጆች ነበሩ ይላል 
አብዛኛው ደቀ መዛሙርቱ አሳ አጥማጆች ነበሩ ካሳ ማጥመድ ስራ ላይ ነው ሰው አጥማጅ አድርጎ ይላካቸው ጌታ በሰው ህይወት ውስጥ ያለውን የጨለማ ኃይል ሰብረው ወደ እግዚአብሔር ብርሃን ሰዎችን እንዲያመጡ የተጠቀመው አሳ አጥማጆችን ነው ቤተ መቅደስ ሄዶ አይደለም ሰዎችን የጠረው አሳ አጥማጆች ተራ የሚባል ስራ ማዛን ጊዜ እሱን ነው ወስዶ ዓለምን የገለባበጠበት ጌታ በጣም የሚገርቱ በመርቆ የተወሰደች የቤት ሰራተኛ በነበረች አንድ ትንሽ ብላቴና ያንን ግዙፍና የታወቀ የጦር ጀነራል ንእማንን እንዲፈወስና ከእግዚአብሔር ጋራ እንዲተዋወቅ አምልኮ ተ እግዚአብሔር እንዲጀምር ምክንያት የሆነችው አንድ የቤት ሰራተኛን ነው እግዚአብሔር ተቀመው በጣም ብላቴና ይሆነች ቲዮሎጂ የማይታውቅ አንድ እግዚአብሔርን ብቻ የምትታውቅ ያችን ሴት እግዚአብሔር ተጠቀመባት እግዚአብሔር ጳውሎስን ለመጠቀም ሲፈልግ አሳዳጅ የነበረውን ፈሪሳዊ የነበረውን የእግዚአብሔር ዑነት የሚቃወምና ሰዎችን ያሰረ ወደ ወኔ የሚጥለውን ሰው እግዚአብሔር ከዛ ከፈሪሳዊነት ስራው ጠራውና ወደ ዑነተኛ መንፈሳዊነት ልቡን ቀየረው እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር በጣም ኳሊፋይድ የሆኑ ሰዎችን አይደለም እየተበቀ ያለ እግዚአብሔር ሲጠራ ሉቃስን ሐኪሙ ሉቃስ ጠርቶ የወንጌል ስራ ሰራተኛ አደረገ ዳዊትን ወሰዱት ያ አባቱን በጎች የሚጠብቅ ረኛ ነበር ይላል በብላቴንነቱ ያ አባቶችን በጊጠብቅ ነበር እሱ ወስዶ ለእስራኤል ንጉስ አድርጎ የፍቃዱ መገለጫ አደረገው እግዚአብሔር ዋይን ነን ለምን እናንተ ላይ ተቀመም እግዚአብሔር ስንል እግዚአብሔር ለሚያመጣው ድምጽ ፍቃደኞችን ነን ወይ ለምን ሰማው ነገር ልባችን ያዝናል ወይ የእግዚአብሔር ስም ሲሰደብ የእግዚአብሔር ነገር ሲበላሽ በእግዚአብሔር ዝም መካከል ነውር የገዘፈ ሲመጣ ያመናል ወይ ያ ስሜት ካለን እግዚአብሔር ነንም እናንተንም ይተቀማል እግዚአብሔር ሁሉ ግጥ ልቦች ውስጥ ወይም በሰው ህይወት ውስጥ የሚፈልገው ትልቁ ነገር ልባቸው የሚያለቅስ በውስጣቸው የሚቃጥቱ ውርደቱ የሚሰማቸው ሰዎችን እግዚአብሔር ይፈልጋል እና እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ራራትላል ይሄንን ቃል በሰማው ጊዜ ይላል የማንን ቃል ያናኒን ቃል በሰማ ጊዜ ምንድነው ያደረገው ሲባል ከሰው በኩል ለመጣለት ድምጽ ይሄን ያህል ልቡ ከተነካ እግዚአብሔር ሲናገረውማ ምን ሊያደርግ እንደሚችል አስቡት ነው ይሄን በኢንፎርሜሽን በኒውስ የሰማውን ነገር ሰምቶ ይሄን ያህል ልቡ ከተናወጠ እግዚአብሔር ቢናገረውማ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ትልቅ እንደሆነ አስቡት ስለዚህ እግዚአብሔር እስኪናገርን ብቻ እንጠብቅ በጣም የሚገርማችሁ ነህሚያን እግዚአብሔር አልተናገረው ሄደ የፈረሰውን ቁጥር ስራልኝ ብሎ እግዚአብሔር አልተናገረው አልጠራውም እግዚአብሔር ግን የፈረሰውን ቁጥር ሲያይ ይሄንን ይመለከተኛል ብሎ ራሱ ለእግዚአብሔር ያቀርበው ነህሚያ ነው እግዚአብሔርና የፈረሰ ቁጥር አለኝ ብሎ አልጠራውም ነህሚያ ነው ነህሚያ ግን የፈረሰውን ቁጥር ሲያይ ራሱ ለእግዚአብሔር ያቀርበ እንደዚህ እንድናደርግለት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው የፈረሰን ነገር ስናይ ራሳችንን ለዛ ነገር ማጨት እንችላለን ወይ ይሄንን የተበላሸው ነገር ለመስራት እግዚአብሔርን እኔን ይጠቀምብኛል ብለን ራሳችንን መስጠት እንችላለን ወይ እና አንዱ ትልቁና መስረታዩ ነገር እሱን እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለሰማ ነው ከእግዚአብሔር ስለሰማ ነው ነገር ምን ያህል ልባችን ይነካል እግዚአብሔር በሰውስ በኩል እንደሚናገር በሁኔታዎች ውስጥ በኩል እንደሚናገር አመነን ለዛ ነገር ራሳችንን ለመስጠት እንዘጋጃለን ወይ ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው እና ይሄን ሁሌ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ታይውጫችን ብዙ የተሳካለን ደስተኞች ምን መስል መስላለን ግን ብዙ የፈረሰ ነገር አለ ብዙ የተበላሸ ነገር አለ ግን ነህም ያመን ይላል አይ የተበላሸ ነገር ይሰራል የፈረሰ ነገር ይሰራል ብሎ ሲነሳ ነው ምን አለ እና ምን አደረገ ይሄንን በሰማው ጊዜ ይላል ተቀምጨ አለቀስኩ አያሌ ቀንም አዝን ነበረ ይላል ስሰባ ምን አደረገኝ አለቀስኩ መጻፍ ቅዱሳችን ላይ ብዙ ሰዎች አሉ በተለይ አሁን ኤርሚያስን ስታዩት በጣም የእንባሰው ነው የለቅሶ ሰው ነው አይኔ ሳታቋርጥም ባን ታፈሳለች የወገኔን ሴት ልጅ ስብራት አይች እንደዚህም ማለት ይችላል እግዚአብሔር እስኪ ጎበኘን ድረስ አለክሳለሁ የሚል ሰው ነው ኤርሚያስ የእንባሰው ስለ ህዝቡ የሚያለቅስ ስለ ህዝቡ የሚቆረቆር 
ጳውሎስ ሙሰዱት አውራ 10 ምዕራፍ 25 ላይ ስታዩ 3 አመት ለትና ቀን በእንባ ሳላቋረጥ ይላል እያለቀሰ የእግዚአብሔር ዑነት በመካከላቸው እንዲቀጥል ምን ያህል ይጸልይ እንደነበር ይናገራል በእንባ ዑነተኛ መነካት ዑነተኛ ስሜት እንባን ያመጣል እንባ ፈልገን ምን አመጣው ነገር አይደለም ውስጣችን ሲነካም ይሆን ወይ በደስታ ወይ በሀዘን ነው እንባ የሚወጣ ውስጣችንን ፈንቅሎ የሚወጣ ነገር ነው እኛ ለንቆጣጣሩ አንችልም ለንቆጣጣሩ ብንፈልግም እንኳን አንዳንዴ ገንፍሎ ይወጣል የሀዘኑ ብርታት ያንን ያደርገዋል እና አለቀስ ኩላል እና ለክሶን ስታዩ የማንኛውም ሰው የመጀመሪያ ሪስፖንድ ነው በጣም ውስን ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ብዙ ሰው ሚያሳዝን ነገር ሲመጣ ወዲያው ሲቃይ ተናንቀዋል እንባ ይመጣበታል ይሄ የመጀመሪያው ማንንም ሰው ሊኖርበት የሚችለው ነገር ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን አንድ ለስለቀሰን የሚችል ነገር ከሆነ እኛኛ ምን እናረጋለን መጠየቃን ፈልግን አይ ዶንት ኖ እናንተ እኔ ከኢትዮጵያ ቆጣው በኋላ ከረጅም ጊዜ በኋላ ከ8 አመት በኋላ ተመልሽ ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ ብዙ የሞቱ ሰዎች አሉ እና ምንም ኮንታክት ስላልነበረኝ አንድ አንድ ሰዎችን ሳገኝ እከሊ እንዴት ነው ምናምን ማለት ተውኩኝ ምክንያቱም ለሚመጣው ነገር ምላሽ ለመስጠት የምችልበት አቅም የለኝም በየሰው መስማትም ማልፈለኩም መጠየቅም ማልፈለኩም ፍለፊትም ማገኘውን ብቻ ደና ነው ወይ እንዴት ነው ምናም በየመለያ አይት ሆነ አንድ አንድ እንደሱ ነው ምናረገውኛ ኢንዲፕ ነገርን መጠየቃን ፈልግን ምክንያቱም የጠለቀ ነገር ከጠየቅን መስማትም ማንፈልገው ነገር እንሰማ ይሆናል ለህሚያ ግን ጠየቀ እና ከسمى በኋላ አለቀሰ ይላል ይሄ ኢሞሽናል የሆነ ፓርት ነው የሁላችንም ኢሞሽን ሰው ስለሆነን በሀዘን ምክንያት ልባችን ይናወጣል አንድ አንድ ሰው ማለቀሰ ሰው አለ ግን ልቡ የሚያለቅስበት ሰው አለ እንባም ማይወጣው ግን ውስጡ በሀዘን ይሰበት ሰው አለ ግን ኮመንሊ ሁላችንም ኢሞሽናችን ኢንጌጅ ያርጋል በጣም የሚያሳዝን ያልጠበቅ ነው ነገር ሀፕን ሲያደርግ ኢሞሽናችን ኢንጌጅ ያደርጋል እና ይሄ መጀመሪያው ቅጽበታዊ ነው ወዲያው የሚሆን ነው ማሰላሰል ማሰባ አይጠይቅም በጣም በሰማ ነው ግዜ ወዲያው የሚሆን ነገር ነው ቅጽበታዊ ነው ወዲያው እናለቅሳለን ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይተን እንረጋጋ ይሆናል እና እሱም ይላል ተቀምጪ አዘንኩ ይላል ምን አለሆነ ስትሉ ከማልቀሱ የተነሳ ለመቆም አቅም አጣ ምን አለባት ብዙዎቻችን ተለማምደን ይሆናል በጣም ምን ወዳቸው ሰዎች በሞት ከኛ ሲለዩ አንድ አንድ ጊዜ ቆሞ ማልቀስ የሚያቀተን ጊዜ አለ እናጎነብሳለን እንቀመጣለን እንዴ እንዴ ምን ሆነበት ሀዘን በጣም ሲበረታ አቅምም ነው መቆምም እስከማንችል እና ንህሚያ ተቀምጭ አለቀስኩ ይላል አዘንኩ ይላል በእግዚአብሔር እና ቀላል ነገር አይደለም እና ይሄ ኢሞሽናል የሆነ ነገር እንደሆነ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ከዛ በኋላ ምን አደረገ ሲባል በቃ አልቅሽ አልቆምኩ አዘንኩ ይላል መቼ አያሌ ቀን በየለቱ ሀዘኑ ይሰማኛል በየለቱ ያ ነገር ውስጥ እየመጣ በቃ ውስጥ እንዳይረጋጋ ዓረፍት እንዳይኖረው የነሱ ችግር ችግር ሆኖ ስለተሰማኝ ያሳዝነኝ ነበር በየቀኑ ያ ነገር ምን ያህል ጊዜ ነው ያዘነው በትሉ ምዕራፍ 1 ላይ በ20ኛው ዓመት በካሴል ወር ይላል ካሴሉ የሚባለው ወር ዲሴምበር ነው ምዕራፍ 2 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ በዛው በ20ኛው ዓመት ኒሳን ወር ይላል ኒሳን ወር ማለት ኤፕሪል ነው ለአራት ወር ነው ይሄ ሰው ያለቀሰ ያዘነ የጸለየ በእግዚአብሔር ጊዜ ነበር ያንድ ቀን ጉዳይ አይደለም ምን አደረገ ለአራት ወር ያለቀስ ነበር ለአራት ወር ያዘን ነበር ለምን ቶሎ ሊላ ከቀው የሚችል ነገር አይደለም የውርደትን ነገር ዝም ብሎ ላልፎ አልቻለ ውርደቱ ተመልሶ ወደ ክብር ስኪለወጥ ድረስ የማያሳርፍ ነገር ውስጡ ገባበት እግዚአብሔር በዛ ልቡን ነካው እዚህን ሰው እና አያሌ ቀን ማዘን ነበር በየለቱ አዝን ነበር ማመንና መቀበላ አቃተኝ ይሄንን ነገር በቃ እንዴት ሊሆን ይችላል ያ የከበረ ህዝብ ያ እግዚአብሔር የጠራው ህዝብ እግዚአብሔር ተስፋ ይገባለት ህዝብ እንዴት እንደዚህ ይወድቃል የሚል ቁጭት ውስጡ ተፈጠረበት እና ከዛ በኋላ ወደ ሶስተኛው ነገር ተላለፈ የብዙዎቻችን ችግር ያለው ማልቀስ ላይ አይደለም ብዙዎቻችን ችግር سنሰማ እናለቅሳለን ሚያሳዝን ነገር ስንሰማ ልባችን ያዝናል ጥሩ ነው ማልቀስ ጥሩ ነው ማዘን 
ግን ምን አደረግንበት ሀዘናችንን ለብሷችንን ምን አደረግ ነው መጨረሻውን ስንል ነህሚያ እንደዚህ ይላል በእግዚአብሔር ፊት መጾምና መጸለይ ጀምርኩለ ይንን ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጭ አለቀስኩ አያሌ ቀንም ማዝን ነበር በሰማይም አምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበር ይላል ዝም ብሎ አልቀሶ ብቻ ነገሩ ሊያቆመው አልፈለገም ፍርስራሹን ሲያይ በለቅሶ ብቻ የሚቆም ነገር አይደለም ማዘን ብቻ ሚለውጠው ነገር እንደሌለ ገብቶታል ስለዚህ ሊያደርግ የፈለገው ነገር ምንድነው ማልቀሱ ጥሩ ነው ማዘኑ ጥሩ ነው ግን ከዚህ የበለጠ ሊያደርግ እንደሚችል ገባው ስለዚህ ነገሩን ወደ ድርጊት ከመቀየሩ በፊት ነገሩን ወደ እግዚአብሔር አመጣው ነገርን የሚለውጥ አምላክ እንደሆነ ስለገባው ሀዘንተኛ ብቻ ሆኖ አልቀሶ መቀመጥ አይደለም ወደም ይቀጥለው ስቴፕ መሄድ ፈለገ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ችግሩን ይዞ ተመጣ የለም ወይ የሚጸልይ በኢየሩሳሌም ምድር በኢየሩሳሌም ምድር በፈረሰው ቁጥር ምክንያት የሚያዝን ሰው የለም ወይ ብሎ አላለም እሱ እነሱ እንደፈለጉ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር በጋራ እንድናስብ አልጠራንም በጋራ ሐሳብ እስክንግባባ ድረስ ነገሮች እንዲቆዩ እግዚአብሔር አይፈልግም አሁን አንዱ ትልቁ ችግራችን ሐሳባችን በጋራ ማሰብ ስለምንፈልግን በአንድ ሐሳብ ወደ እግዚአብሔር ከመቀረብ ይልቅ ወይም የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተረድቼ እኔ በግሌ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ስቀርብ ሌላውን በግሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተረድቶ ካልመጣ በስተቀረ በሌላ መንገድ ወደ አንድ ሐሳብ መምጣት አይቻለም ሰዎች እግዚአብሔርን ካላወቁ በስተቀረ ወደ አንድ ሐሳብ መምጣት አይቻሉም ያ ዓለማችን ችግር አሁን እንደሱ ነው በካታጎሪ ነው የሚያስቡት በዘር የሚያስቡ ሰዎች አሉ በትምርት ችሎታ ወይም በትምርት መንገድ የሚግባቡ ሰዎች የሚያስቡበት የራሳቸው የሆነ ነገር አላችሁ በእንደዛ አይነት መንገድ ነገሮች ሶሉሽን አገኙ ኡነተኛ ሶሉሽን የሚመጣው ነገሩ ሲመጣልኝ በተሰማኝ ስሜት ውስጥ ሆነ በዛ ሀዘን ውስጥ ሆነ በዛ ለቅሶ ውስጥ ሆነ ነገር የሚጀ በእግዚአብሔር ፊት እንድቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል ነገሮችን ከመፈጸመ በፊት ነገሮችን ለመለወጥ ከመነሳት በፊት ጉዳዩን ይጀ እግዚአብሔር ጋር እንድመጣ ጌታ ይፈልጋል እና ነህሜ ያሱን አደረገ ይላል በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ ይላል መጾም መጸለይ ጀመረ ይላል ከለቅሶ ከሀዘኑ ቀጥሎ ያደረገው ነገር በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ነው ታቀላኛ በባህላችን ሰው ሞተ ከሌ ስንባል ኡ ለቅሶ መድረስ አለብኝ እንላል እና እነ ሄዳለ ለቅሶ ቦታ አንዳንዶቻችን በጣም ስለምንወዳቸው ከልባችን አዝነን እናለቅስበት ጊዜ አለ አንዳንዶች ደግሞ እንደሱ አይደለም መተቁጭ ይላሉ እና በእኛ ባህል እንዲ አያለቅስም እንዲ አታለቅስም እንዲ ስለሚባል እንደምንም ብለን እንባከለለን ወይ ማህረብ ወይ ሶፍት ይዘን አይናችንና ቀርቀረን ጫርካችን ወይ ማህረባችን አይናችን ላይ እናደርጋል ለኛ አይደለም ለነዛ ሰዎች አዝኗል ለመባል ኡነተኛ ሀዘኑ ውስጣችን የለም ፕሪቴንድ ማድረግ አይቻልም ሀዘነን እኔ ክርስቲና አባት ነበርኝና ታሞ እየተመላለስኩ ጠይቀው ነበር እና ጌታንም መሰክርለት ነበር አልጋ ላይ ሆኖ እና መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ጧት ቤታችን ስልክ ተደወለና እናቴ መጣ የኔ የምተኛበትን በር ደብደብ ምንድነው አልኩኝ ከዛ ክርስቲና አባቴ ሞተዋል አለች እሺ በየዝም አልኩ እንዴ አትሄድም እንዴ አለች አይ አሁን አልሄድም ቀስ ብየንም ይሄደው ለምን እንደው አሁን ማትሄዱ አባዬ እኔ አሁን አልሄድም አንቺ መሄድ ትቻለሽ አልኩኝ ወይ ጉድ ይዘንድሩ ምናም ብላ ተነስታ ከጎረቤቶች ጋር አሷ ሄደች እኔ ጧት ተነሳውና ቁርስ በልቼ ተነስቼ ከጓደኞች ጋር አሄድኩ እና ሄጄ በይለቀሳል የሆነ በረንዳለች እዛ ጋር ሄጄ ኔ የበረንዳውን ምሶሶ ተደግፈ ስቆም እናቴ ለካ አይታኛለች ከዛ መጣችና ቀስ ብላ በጆሮ አረሰው ይታዘባል አባቴ አባቴ ብለት ዝም ብላ አቀርቀረህም ቢሆን እያጮክ ትንሽ አልቀስ አለች አባዬ እንደውም ልታስቀኝ ነው ካጠገብ ይሄጅልኝ አልኩ እና ሌላ ሰው ደግሞ ክርስቲና አባቴ ስለሆነ ወንበር አመጣልኝ በሀዘን እንድቀመጥ ለምን እንደው ነው ያላዘንኩ ሀዘኔን አስቀድሜ ጨርሻለሁ በማዘኔ ምክንያት የኡነትን ወንጌል ለነገረው ፈልጋለሁ ከሚመጣው ሞት ከዘላለም ሞት የሚያመልጥበትን መንገድ ነግረዋለሁ ከዚህ በኋላ በስጋ ስለተለየኝ ሀዘኑ በተለያየ ጊዜ ለገልጣው ይችላል ግን ኡነተኛ ሀዘን ሰዎች ካሉበት ሁኔታ የሚያወጣ ካሉ ሆነ ምንም ሀዘን አይደለም ለሰዎች ስናዝን በችግራቸው ውስጥ አልቃ ገብተን ካሉበት ሁኔታ እንዲወጡ ምክንያት የሆነውን የኡነት ወንጌል ካልነገርናቸው ምንም ምን አደረገው ሌላ ነገር የለም 
ማልቀሳችን እነሱን አይረዳቸው ሀዘናችን እነሱን አይረዳቸው እነሱን የሚረዳቸው ካሉበት ሁኔታ ሊያወጣ የሚችል የእግዚአብሔር ጉልበት ወደ ህይወታቸው እንዲገባ የክርስቶስን የማዳን ወንጌል እነሱ መንገር ነው ስለዚህ እሱን ስላደረኩት ሀዘኑን አልቸኮልኩበት ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለው አንዱ ትልቁ ችግራችን አንዳችን ይሰማናል ሌላችን አይሰማንም የተሰማው ያልተሰማውን ሰው ይያየ በሱ ምክንያት ወደ ኋላ እንዲህ ለእግዚአብሔር አይፈልግ ወይም ሁሉ ምን የተሰማኝ ስሜት ይሰማቸው ማለት አይቻልም በመንፈስ ዓለም ውስጥ የተሰማው ሰው እግዚአብሔር በልብ ውስጥ ሸክም ያስቀመጠበት ሰው ግን እንዲነሳ እግዚአብሔር ይፈልግ ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን እኮ ሰዎችን ፓስተር አታደርግ ቤተክርስቲያን ሰዎችን ወንጌላዊ ያታደርግ ወንጌላዊ የሆኑትን ሰዎች ፓስተር የሆኑትን ሰዎች ትለያለች ስጦታውንም ይሰጣው እግዚአብሔር ነው ሰዎች ሆነው ነው የሚገኙት ቤተክርስቲያን አክኖሎጅ ነው የምታደርገው እንጂ ሻውን በመሶም ስጦታ መስጠት አችልም ስጦታውን የሚሰጣው እግዚአብሔር ነው ሰዎች ስጦታውን ሲያደርጉ በህይወታቸው ይገለጣሉ ይታያሉ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ለሰጣቸው ስጦታ ቤተክርስቲያን ዕቅናን ተሰጣለች እግዚአብሔር አንተን ፓስተር አድርጎ ጠርቷል እግዚአብሔር አንተን ነብይ ያድርጎ ጠርቷል ብላ ዕቅና ነው የምሰጣው እንጂ ቤተክርስቲያን ሰዎችን ፓስተር ወይም ነብይ ማድረግ አትችል ሰዎቹ ሲያደርጉ የሆኑበት ነገር ነው ቤተክርስቲያን የምትለየው እግዚአብሔር ለዚህ ነገር እንደጠራ አውቀናል የምትል ስለዚህ ጉዳዩ ምንድነው ጉዳዩ ያለው ልባችን ውስጥ ነው ምንድነው የሚሰማን የእግዚአብሔር ቤት እየፈራረሰ ስናይ ምንድነው የሚሰማን ኃጢአት የእግዚአብሔርን ቤት እየከበበ ሲሆን ምንድነው የሚሰማን የነከለ ጉዳይ ነው ብለን እንተዋለን ወይ ነህሚያ እንደሱ አላለ ነህሚያ ጉዳውን ያየ ውርደቱን አይቼ ውድቀቱን አይቼ ፍርስራሹን አይቼ ዝም ብዬ ልቀመጣል ይችላል አዝኚ አልቀሸ ብቻ ልተዋዋል ይችላል በዚህ ልገላገለው አልችልም አንድ ነገር መምጣት አለበት ለዚህ ጉዳይ ደግሞ ከኔ በላይ ሌላ ሰው የለም ስለዚህ ራሴን እጄ እግዚአብሔር ጋር በጣለው ብሎ ራሱን ለዛ ጥሪ ሲያዘጋጅ ታውታለህ እና የሆነው ነገር ይሄ ነው አልቀሰ አዘነ ግን ነገር በሱ ያበቃ ማልቀስና ማዘን ጥሩ ነው ግን እሱ ጋር ከቆመን ችግር አለ ምን ለወጠ ማዘን ማልቀስ ምን አመጣ ምንም ከለቅሶና ከሀዘን በኋላ ግን ለዛ ነገር ራሳችንን እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል ከዚህ ችግር እግዚአብሔር ሊያላቅቅን ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ምንድነው የሆነው ነገር እግዚአብሔር ምንድነው ሊያደርግ የፈለገው ነገር ነህሚያ ይሄንን ከሰማ በኋላ አንድ ያደረገው ነገር በጣም ይገርመኛል ቁጥር አምስት ላይ እንደዚህ ይላል እጸልይ ነበር ካለ በኋላ እንደዚህ አልፉ በእግዚአብሔር ፊት ነው እንደዚህ አልፉ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ ለሚወድሁና ተዕዛዝህ ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንንና ምህረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ እኔ ባሪያ ዛሬ በፊት ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ለሊትና ቀን የምጸለየውን ጸሎት ተሰማ ዘንድ ጆሮ ያድምጥ አይኖች ይከፈቱ ባንተ ላይ ያደረግነውን የእስራኤል ልጆች ኃጢአት እናዘዝላለ እኔና ያባቴን ቤት በድለናል እኛም በአንተ ላይ ጅክፉ ሰርተናል ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዝከውን ትዕዛዝና ስርዓት ህግ ማልጠበቅ ነው አሁንም በትተላለፉ በሀዛ መካከለ በትናቸውአለሁ ወደኔ በትመለሱ ግን ትዕዛዜንም በትጠብቁ በታደርጉትም ከናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳርቻ درس ምንም ቢበተኑ እኔ ከዛ ሰበስባቸዋለሁ ስሜም ይኖርበት ዘንድ ወደ መረጥኩ ስፍራ አመጣቸዋለሁ ብለ ለባሪያህ ለሙሴ የነገርከውን ወይ የሚያዘዝከውን ቃል እባክ አስብ ብሎ ሲነገር ነው ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የተቆራኘ የእግዚአብሔር ቃል በየለቱ የሚመገብ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የቅርብ ግንኙነት ያለው ስለ እግዚአብሔር ሐሳብ ውቀት ያለው ሰው ነው ስለዚህ የመጣው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው እግዚአብሔር በሙሴ በኩል በዘዳግም 28 እስከ 30 ድረስ ባለው ምዕራፎች እግዚአብሔር ስለ እስራኤሎች የተናገረው ነገር አለ እግዚአብሔር ከተናገራቸው ከሰጣቸው ተዛዝ ቢያፈነግጡ በመድር ሁሉ እንደሚበትናቸው ደግሞ እንደገና ከተበተኑ በኋላ ንስሐ ሀገብተው አልቀሰ ወድቀው እግዚአብሔር ማረኝ ካሉ ደግሞ መልሶ እንደገና በመድራቸው እንደሚሰበስባቸው የትም ቦታ ቢበተኑም እንኳን እንደገና መልሶ ወደ ምድራቸው እንደሚያመጣቸው እግዚአብሔር የገባው የተስፋ ቃል አለ ስለዚህ የመጀመሪያው ንህሚያ የመጣለት ሐሳብ ይሄ ነው የተስፋ ቃሉን አሰበ የተስፋ ቃሉን ሲያስም ምንድነው ትዝም ይለው የእግዚአብሔር ባህሪ ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ያሰበ እግዚአብሔር ይቅርብ አይ ነው እግዚአብሔር ማሃሪ ነው እግዚአብሔር እንደገና ድል ይሰጣል ብሎ አሰበ ስለዚህ ወደ ቃሉን የተመለሰው سنጸልይ አዝነን አልቀሰን سنጸልይ የመጀመሪያው መመለስ ያለብን ወደ ቃሉ ነው ወደ ስሜታችን ወደ ፍላጎታችን አይደለም እንዲሆን ወደ ምን ፈልገው ነገር አይደለም ነገራችንን የሚሰራ የሚያከናውን የሚያደርገው እግዚአብሔር ስለሆነ 
በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ እንድንቆም እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ነህሚያ ወደ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል መጣ እንዲ ብለ ተናግረ ነበርና እሱን አስብ ብሎ እግዚአብሔር ሊያሳስቦ ይጀምራል ስለዚህ ምንድነው ትክረቱ የመጀመራው የእግዚአብሔር ባህሪ ላይ ትክረት ያደርግ ነበር ምንድነው ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ያለው መረዳቱ አንተ ታላቅ ነህ ይለዋል ራስን ከኛ ጋር አንድ አንዱ ቁጥር ሳይሆን አንተ ትልቅ ነህ የተፈራህ ነህ አንተ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይነት ባህሪህ ምኖሮ ደግሞ ሩህሩህና ማህሪ ነህ አንተ ለተናገርከው ቃል ታማኝ ነህ ስለዚህ አንተ ሁሉን ቻይ ነህ አንተ አዋቂ ነህ አንተ ጥበበኛ ነህ አንተ ኪዳንን የምትጠብቅ ነህ አስተማማኝ ነህ አንተ ብሎ ነው የሚለው እና ያንተ ፍቅር አይለወጥም እኔ ላጠፋ ይችላል ነው ሊበድል ይችላል ህዝብ ሊበድል ይችላል ያንተ ፍቅር ግን አይለወጥም ዛሬም ተወደናል ስለዚህ የተስፋ ቃል ህን አስብ ለሙሴ እንደዚህ ብለ የተናገርከውን ቃል አስብ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ታውታለህ ከዛ ቀጥሎ ያረገው ሁለተኛው ነገር ስለ ራሱና ስለ ህዝቡን እሳ ሀገባ ይላል በጣም የሚገርማችሁ ራሱን ኤክስክሉድ አላደረገም ራሱን እንደ ኃጢያተኛ ቁጥሮ በእግዚአብሔር ፊት ሲያቀርብ ታውታለህ እነ ከሌ ለሰሩ ኃጢያት ባክ ይቀርበላችኋል አለ አሁን ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ እንደሆነ አላቀም በጸሎት ስፍራዎቻችን ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን አውጥተው ነው ንስሐ የሚገቡ የቤተክርስቲያን መሪዎችን አስባቸው ማስተዋል ስጣቸው እንደዚህ እንደዚህ አድርጋቸው እኛስ ሌሎቻችንስ ለቤተክርስቲያን መሪዎች እኮ እንደማንኛው ሰዎች ናቸው ስንጸልይላቸው መጸለይ ያለብን እግዚአብሔር ጸጋ እንዲያበዛላቸው ወደ መረዳት እንዲመጡ እንድንጸልይላቸው እግዚአብሔር ይፈልጋል ግን ችግሩ የነሱ ብቻ አይደለም በዋነኛነት ችግሩ የመሪዎች ቢሆንም እንኳን ግን እኔም ተባባሪ ነኝ ለችግሩ ምክንያቱም እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲጠብቁ አገልጋዮችን ለቤተክርስቲያን ሰጥቷል የመጀመሪያው ተጠያቂነት በእነሱ ውስጥ አለ ለህዝቡ የሚያስፈልገው ነገር አስተምሯቸዋል ወይ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምሯል ወይ እግዚአብሔርን መከተል ምን ማለት እንደሆነ ነግረዋቸዋል ወይ በጽድቅ በቅድስና እንዲመላለሱ መክረዋል ረድተዋል አግዘዋል ወይ እግዚአብሔር ያንን ይጠይቃል ህዝብ ለማስደሰት ከቆምን ህዝብ ደስ የሚለው ነገር መፈለክ ከጀመረን ወደ መፍረስ ይወጥ ነው ምን መጣ የቤተክርስቲያን ትልቁ አጥሪ አገልጋዮች እየጋበዘች ምእመኖቿን ማስደሰት አይደለም ወይም የቤተክርስቲያን አባላቶች መተው እነከለን ጋምዝልን ብለው የሚጠይቁበትም አይደለም የቤተክርስቲያን ጥሪ እግዚአብሔር ለጠራን የዘላለም ሐሳብ ታጥቀን ምን ወጣበት ነው እኛ ሌሎች ሰዎች መተው እንዲያነቃቁን ሳይሆን እኛንን ሌሎች ወተን ሌሎችን ሰዎች ወደዚህ መነቃቃት እንድንጠራ እግዚአብሔር ይጠራ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ሁላችን በእግዚአብሔር ፊት በዳዮች ነን ሁሉም ሰው በእግዚአብሔር ፊት ተጠያቂ ነው ስለዚህ ነህሚያ ጸለይ በእግዚአብሔር ፊት ባይሁድ ያሉትን ያንን የቤተ መቅደስ አገልግሎት ብቻ ወስዶ የነሱ ችግር አላደረገው ወየ ካህናቶች ወየ ነቢያቶች ችግር ብቻ አላደረገው ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነቢያቶቹ ያሐሰት ነብይ ትንቢት ይናገሩ ነበር ካህናቶቹ በመልካሙና በክፉ ነገር መካከል በከበረውና በተዋረደው ነገር መካከል ያለው ልዩነት ለህዝቡ አላስተማሩም ይላል ይሄ ትልቁ የውድቀቱ መነሻ ነው ይሄም ቢሆንም እንኳን ነህሚያ ግን እኛም በደለናል አባቶቻችንም በደለዋል ስለዚህ ቅርበል ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ሲገባ ታውታለህ ስለዚህ እግዚአብሔር ራሳችን እንድናጸድቅ አይፈልግም እኔ በቴ መቅደሱ ሲፈርስ ዘዛል ነበርኩኝ እኔ ናይ መለከተኝ ምንድነው አይፈልግም እግዚአብሔር ሁላችን በእግዚአብሔር ፊት ከጸጋው ውጪ ኃጢያተኞች ነን የዳንን በጸጋው የዳንን ኃጢያተኞች ነን ከራሳችን የሆነ ምንም በጎነትና መልካምነት የሌለም እና ሁሉ ኃጢያት እንደሰራ ሁሉ በደል እንደሰራ አድርጎ ራሱን ቆጥሮ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ሲገባ ታውታላችሁ እና እነከለናቸው በደለኞች እነከለናቸው ይሄን እየሰሩ ሲል አታዩት ሌላው ምንድነው ያደረገው ስትሉ የእግዚአብሔር ምህረት ላይ በጣም ፎከስ አድርጎ የእግዚአብሔርን ተስፋ አስቦ ሲናገር ታውታላችሁ ማሐሪ ነሐንተ የተሰበረን የምትጠግን ነሐንተ ወዳን ተለሚመልሱ እጂ ሁሉ ጊዜ እንደተዘረጋ ነው ብሎ የእግዚአብሔርን ተስፋ ያስባቸው ተዚላችኋል ያ ሉቃስ 15 ላይ የጠፋው ልጅ ታሪክ ምንድነው መጀመሪያ ያለው በቃ እኔ በቅቶኛል እዚህ ቤት እኔ የራሴ ቦስ መሆንን መፈልግ ማንንም በዚህ ይጣ በዚህ ግባ የሚለኝ ሰው አልፈልግም ስለዚህ በቃ ድርሻይን ስጠኝ ብሎ ካባቱ ሀብቱን ንብረቱን ተቀብሎ ሄደ ይላል ታሪኩን ስለምናቆ ብዙ አላብራራውም ግን በኋላ ላይ ምን ሆነ ይላል ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል ወደ ልቡ ሲመለስ ምንድን ያደረገው ስንል 
ወዳባተ ቤት ነው ይላልኩ ይላል እና ወዳባቱ ቤት ይሄድ ምንድነው የሚያስበው በቃ እኔ አባቴን ያዋረድኩ ሰው ነኝ አባቴን ያሳፈርኩ ሰው ነኝ በህዝቡ በሽማግሌዎች በከተማው ባሉ ሰዎች መካከል ላባቴ የውርደት ምክንያት ይሆንኩ ሰው ነኝ ስለዚህ ልጅ ተብ ይልጥራ ከዚህ በኋላ አይገባኝ ይሄን ኦሬዲ ዲሳይድ አድርጋለ እነግረዋለሁ በቃ እንደ ባሪያዎቹ ከባሪያዎቹ እንደ አንዱ ከቆጠረ ይበቃኛል እያለ ነው ወደ አባቱ ቤት የመጡ በሱ ልብ ውስጥ ያለው ስሜት በበደለው በደል ምክንያት የወደቀበትን ውድቀት ተመልክቶ አባትየው ደግሞ በዛ ክብር እንደማይቀበለው ይያሰበ ነው ይሄ ሰይጣን ብዙ ጊዜ የሚያታልለን በዚህ ነው ኃጢአት በሰራን በበደልን በፈረስን በወደቀን ጊዜ እግዚአብሔር ያ የቀደመው ፍቅሩ በእኛ ላይ እንደማይኖር ብንመለስም እንኳን እግዚአብሔር በጥርጣሬ እንደሚያየን የበፊቱን አይነት ታማኝነት በእኛ ህይወት ውስጥ እንደማይገኝ አድርጎ የሚሰብከን ጣላት አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን እሱን አስተምር ስንመለስ እንደ አዲስ ነው የሚቀበለን እግዚአብሔር ምንም ነገር እንዳላደረገ ከዚህ በፊት እንዳልበደለ አይነት ሰው አድርጎ እግዚአብሔር ይቀበለናል እና ያንን የጠፋው ልጅ ታሪክ ስታነቡ ሄደ ይልና ከዛ በኋላ ከሰረ ይለ ሲሄድ ምንድነው የሆነ ሀብት ይዞ ነው ብልጥግና ይዞ ነው ይወጣው ከቤት ግን ታሪኩ ምን ሆነ ይላል ከሰረ ይላል ሲመለስስ ምን ሆነ ስትሉ ወደ አባቴ ቤት ልመለስ ብሎ በኮንቪክሽን ነው በቃ ተነካ ያለበት ሁኔታ ማያወጣው አልነበረም ባባቱ ቤት የነበረውን ክብር አሰበ ስለዚህ አሁን ለዛ ክብር የምበቃሱ አይደለሁ ግን እንደ ባሪያ ሆኘ እንኳን እዛ ቤት ብኖር ይሻለኛል የሚል ውሳኔ ወስኖ መጣ ሲመጣ አባትየው ከሩቅ አየው ይላል በጣም ያባትየው ልብ ይነካኛል በነገራችን ላይ የዛ የዛ የሉቃስ 15 ተክላላ ታሪክ የሚያወራው ስለጠፋ ድሪም ስለጠፋው ዲናር ስለጠፋው ልጅ ስለጠፋው በቃ አይደለም የሚያወራው ስለ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ልብን የሚያሳየን ይሄ ክፍል እና ምን አደረገ ይላል አባትየው ልጁን ታየው ልጁ ለመሮጥ ድፍረት የለውም አጥፍታችሁ ቤተሰባችሁን አዋርዳችሁ ስትመጡ እየሮጣችሁ ይሄ ዳዲ ብላችሁ ለመሄድ ድፍረት የለም ስለዚህ አባትየው አየና እየሮጠ ሄደው አባትየው ነው የከሰረው አባት የተዋረደው አባት በልጁ ምክንያት ብዙ ነገር የደረሰበት አባት እሱ እየሮጠ ሄደ ይላል ወደ ልጁ አቀፈው ይላል ሳመው ይላል ከዛ ጠራና ሎሌዎቹን በጣም ምርጥ የሆነ ልብስ አምጡና አልብሱት ለጁ ቀለበት በጣም የሰባ ፍሪድ አረዱለት ልጅ የጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ህያው ሆኗል ስለዚህ ግብዣ እናድርግ ሰለብራይት እናድርግ ብሎ አባትየው አለ ልጁ ምን የሚሰማው ይመስላችኋል አባቴ ጤነኛ ነው አይደለም ነው የሚያስብለው የሚያከስረውን የሚወዳ አባት የሚያዋርደውን የሚወዳ አባት እግዚአብሔር ለኛ እንደሱ ነው ወገኑ ስለዚህ እግዚአብሔር በዛ መንገድ እንድናስበው ይፈልጋል እግዚአብሔር እኛ ሰውችን ትሪት በመናረግበት መንገድ ነው እግዚአብሔርን ምናስበው ብዙ ጊዜ እኛን የጎዳንን ሰው ያሳዘነንን ሰው የበደለንን ሰው ወይም ለመዋረድ ምክንያት የሆነንን ሰው ካገኘን ምን እንደምንለው በዛ መንገድ በጣም ሪዘርቭድ መሆን ነው ምንፈልገው ብዙ ጊዜ ሰውች ይላሉ ልጅ ያዋረደኝ ልጅ ያዋረደችኝ እናስ በቃ ከዚህ በኋላ ልጅ አይደለችም በእኔስም እንዳትጠራ አይኗን እንዳላይ ወይም አይኑን እንዳላይ ይላል ወላጆች እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም እኛን እንደሱ ምናስበው እንጂ እግዚአብሔር ለኛ ያለው ሐሳብ ዘላለም አውጥቶ ይፈልጋል ይላል ወላጆች እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም እኛን እንደሱ ምናስበው እንጂ እግዚአብሔር ለኛ ያለው ሐሳብ ዘላለምአዊ ፍቅር ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ እየወደደን ነው ያጣን እንጂ እግዚአብሔር እየጠላን አይደለም ስለዚህ ምን እናድርግ ተስፋውን እናስብ ሲጠራን እኮ መጀመሪያም ኃጢያተኞች ነበርን ሙታን ነበርን እግዚአብሔር ሲጠራን ጠርቶ ህይወትን የሰጠን ይሄ እግዚአብሔር ስለዚህ መውደቃችንን መፍረሳችንን መቃጠላችን መንፈሳዊ ቅጥር መፍረሱን የሞራል ስታንዳርዳችን መውደቁ እንደገና ተመለሰን እንዳንመጣ እንቅፋት ሊፈጥርብን አይችልም እግዚአብሔር እንደገና ለሚመለሱ ተስፋ አለው እንደገና ወደሱ ለሚመጡ እድል ይሰጣል ስለዚህ ይሄ ጠፋው ልጅ ምን ሆነ ይላል ሲሄድ ሄደ ይላል ከዛ ከሰረ ይላል ሲመለስስ ከበረ ነው የሚለው አባትየው አከበረው እግዚአብሔር ሁሌ ለሚመለሱ ያለው መንገድ እሱ ነው ስለዚህ ንህምያ እሱን አሰበ እንደፈረሰ እንደመሳለቂያ እንደሆነ ስድብ እንደጠገቡ ህዝቡ መኖር የለበትም ተስፋውን አሰበ እግዚአብሔር ለህዝቡ ያለውን ተስፋ ከተመለሳችሁ መልሳችኋለሁ እንደገና መልሽ እሰራችኋለሁ ያለ እግዚአብሔር ስለሆነ ያንን ተስፋውን አሰበ ይላል የወደቀ የፈረሰ ነገር ስናይ እንድንተቸው እንድንነቅፋቸው ወይም እነሱን ከኛ ያገለልን ስለኛ ጥሩነት ማውራት ሳይሆን ተመለሰው እንደሚሰሩ እግዚአብሔር ላቆማቸው እንደሚችል እኛ ስለነሱ አልቀሰን ስለነሱ አምብተን 
እግዚአብሔር ወደ ሚሰራቸው ወደ ህይወት ነገር ውስጥ እንዲመጡ በእግዚአብሔር ትዝናቸው እንድንቀርብ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ነህሚያ ያደረገው ነገር እሱ ነው ይላል እና መጨረሻ ያደረገው ነገር ቁጥሩን ለመስራት እግዚአብሔርን እርዳታ ጠየቀ አለቀሰ አዘነ በእግዚአብሔር ፍት መጻል ላይ ጀመረ በእግዚአብሔር ፍት ሲጸልይ ያለው ነገር አለ የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን ባህሪ ያሰበ የእግዚአብሔር ማንነት ተረዳ እግዚአብሔርን አወቀው ማን እንደሆነ ስለዚህ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ ቡን ሐሳቡን ገለጠ ከዛ ስለ ሱና ስለ ህዝቡን እሳ ሀገባ ከዛ እግዚአብሔርን ተስፋሰበ መጨረሻ ላይ ያደረገው ነገር ምንድን ነው ቁጥሩን ለመስራት እንዲረዳው እግዚአብሔርን ጠየቀ ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል ጌታ ሆይ ጆሮ የባሪያህን ጸሎት ስምህንም ይፈሩ ዘንድ የሚወዱትን የባሪያዎችን ጸሎት ያድምት ዛሬም ለባሪያ ሐከናውንለት በዚህም ሰው ፍት ምህረትን ስጠው ብሎ በንጉሱ ፍት እግዚአብሔር ሞገስ እንዲሰጠው ጸለ በቃ ਨਹੀਂ መስራት ፈልጋለሁ ይሄን ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያስከፍለውን ዋጋ መከፈል ፈልጋለሁ ከንፈርት ዞኔን ለቅቅቅ የሚሄድ ይችላል የተመቻች ሰዎች የሚመኙት ስራ ቢኖርኝም እንኳን ከእግዚአብሔር ሐሳብ አይበልጥም ከዘላለምው አጀንዳ አይበልጥም ምናልባት በላይፍ አንድ ጊዜ በጋጣሚ የሚገኝ ነገር ቢሆንም እንኳን ያለውበት ፖዚሽን እሱ ለቅቅቅ ግን ይሄንን የፈረሰው ነገር ለመስራት ፈቃድ አለኝ እና እግዚአብሔር ወይ ባክ ሞገስ ጸይ መንጉሱ ፍት ብሎ ሲማጸን እግዚአብሔርን ታውቃለህ እና የፈረሰን ነገር መልሶ ለመስራት የመጀመሪያው ርምጃችን በልባችን ውስጥ መነካት ነው መቆጨት ካልተፈጠረ የፈረሰን ነገር መልሰን መስራት አልቻለም ቀጥሎ መናዘዝ ነው ካልተናዘዝን በእግዚአብሔር ፍት ድፍረት አይኖርም ኃጢያታችን ኃጢያቱን የሚናዘዝና የሚተዋት ከእግዚአብሔር ዘንድ ምህረትን ያገኛል ብሎ እግዚአብሔር ቃል ስለነናገር እንድንናዘዝ እግዚአብሔር ይፈልጋል ከዛ አስቀጥሎ ወደ መታመን እንድንመጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል ምን እንደሆነ ምንታመነው የተስፋ ቃሉ ያለንበትን ሁኔታ ነገሮችን ሳይሆን እግዚአብሔር እንድንታመነው ይፈልጋል የፈራረሰው የወዳደቀው ነገር ተመልሶ ሊጠገን ማይችል ሊመስል ይችላል ግን መታመኛችንን እሱ ማድረግ سنጀምር እሱ የፍጥረት ሁሉ መገኛና ምንጭ ስለሆነ የሌለውን እንዳላ አድርጎ የሚጠራ መልአክ ስለሆነ ነገሮች መልሶ መቆም ይችላል ከዛ ይመጨረሻው መሰጠት ነው የሁላችን ችግር እሱ ነው መሰጠት ዲቮሽን የለንም ብዙ ጊዜ ኮሚትመንት የለንም ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ ሞክረዋል ሁለት ጊዜ ሞክረዋልን ከዛ በኋላ ዲስከረጅድ ነው ማለት ነው። የሱን መሰጠት ግን ኦል ኦቨር ደ መጽሐፍ ውስጥ ስታዩ በጣም ያስደንቃል። በጣም ቻሌንጅ ይገጥማዋል ግን የተሰጠ ሰው ስለነበረ ያ ነገር ቆሞ እስኪያይ ቁጥሩ እስኪሰራ በሮቹ እስኪገጠሙ ድረስ ረፍት የሌለው ሰው እንደነበረ መታዩት በጣም ራሱ ሰጥቶ ለዛ ነገር ዲቮትድ አድርጎ ስለነበረ እግዚአብሔር ያንን ነገር ወድወለታል። እኛ ጸልየን እንድናቆም እግዚአብሔር አይፈልግም አልቀሰን አዝነን እንድናቆም እግዚአብሔር አይፈልግም ግን የፈረሰውን ነገር ለመጠገን ዋጋ እንደሚያስከፍል ግን እናውቃለን ስለዚህ ፈቃደኞች ነን ወይ ነህሚያን ለዚህ ነገር ያጨው ስራው ነው የፈረሰው ነገር ነው ያጨው እኛን ላገልግሎት የሚያጭን የፈረሰ ነገር ነው የተበላሸ ነገር ነው ላገልግሎት የሚያጭን በክርስቲያን ውስጥ እኮ አገልግሎት የሚባል ነገር ያለው የሚበላሽ ነገር የፈረሰ ነገር መጠገን ያለበት ነገር ስለአለ ነው ያገልግሎት ዘርፎች አሉ አገልግሎት ያለ የእግዚአብሔርን ቃል ምንሰብከው ምንሰበከው እኮ የፈረሰው እንዲጠገን ነው የወደቀው እንዲነሳከው ነው ተስፋን ለማደስ እኮ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚልከለው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ይወደቀን አይቶ ዝም አይል ስለዚህ ምን እናድርግ የፈራረሰውን ለመጠገን ዋጋል ለመክፈል እንድንቆርጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል ጣላት ሁሉ ጊዜ የሚለን መልሰ ለተሰራው አትችልም ብሎ ያለንበትን ቦታ ያሳየን ወነት ነው ያለንበትን ቦታ ካየን በጣም ዲስከረጅ ምን የሚያደርገው ግን ቦታው ሳይሆን የጠራን እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ነገር የሚያውቅ እግዚአብሔር እሱ ነው ተመልሰ ከቆን ለተሰራው ትችላለህ ስለዚህ እግዚአብሔር ይፈልግ ነበር በህዝቄል በኩል በፈረሰው ቁጥር በኩል ቁጥሩን ለመጠገን የሚነሳ ሰው ፈለኳለ ነህሚያ ይሄው አለው ሲል ታውታላችሁ ዛሬ እየፈረሰላለ ነገር አለሁ ለማለት ተዘጋጅተናል ወይ የተበላሸን ነገር ለመጠገን ያገባኛል የሚል ስሜት አለን ወይ እንጸልያለን Yeni ben